জীবনের অনেক অভ্যাসগুলোর মধ্যে একটি অভ্যাস হলো না আমি খারাপ বলছি না কারণ এগুলো শুনতেও ভালো লাগে যেমন ধরুন আমাদের দেশের গাছই ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কদু অথবা দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম রেল স্টেশন এই বাংলাদেশ এমনটি যারা বলেন তাদের বিশ্ব বাজার সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই লোকাল ট্রেনে চড়ার ও সৌভাগ্য হয়নি এবং কৌতু জিনিসটা কি তারা তারা জীবনে চোখেও দেখেনি তবে এমন আজগুবি কাহিনীর শ্রোতা কিন্তু প্রচুর এই যেমন আপনারা প্রশ্নটা হলো এমন রূপকথার কাহিনী আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রচনা করে কেন এটা কি নিছক সরলতা নাকি অতি উৎসাহী দেশক প্রেম নাকি আমাদের জমিদার প্রথায় ভারের লোককাহিনী সময় নিয়েও আমরা অনেক বাড়াবাড়ি করি এই যেমন ধরুন কোন এক বন্ধু পাঁচ মিনিট পরে আসলো ব্যাস তুমি তাই বলে দশ ঘন্টা পরে আসবা অথবা পায়ে চলার এক ঘন্টা পথ বাকি আছে আমরা বলেই ফেলি এই পাঁচ মিনিট পরেই পৌঁছে যাবেন তবে আজ গুবির অতিমাত্রায় আমরা পৌঁছে যাই যখন কি না আমরা আমাদের দেশের সাথে অন্য কোনো দেশের তুলনা করি যেমন ব্রাজিল থেকে আমরা ফুটবলে পাঁচ শত বছর পিছিয়ে আছি ক্রিকেটে যে আবার চার শত বছর এগিয়ে আছে সে কথা আবার বলি না সিঙ্গাপুর থেকে টেকনোলজিতে তিন শত বছর পিছিয়ে আছে মাতৃভাষার প্রেমে আমরা যে আবার ওদের থেকে দুই শত বছর এগিয়ে আছি সে কথা আমরা বলি না তাই আমাদের মাঝে আজ এমন একজন উপস্থিত হবেন যার তথ্য সংরক্ষণে এবং সরবরাহে কোনো বিভ্রাট থাকা চলবে না তার আগে আসুন দেখে নিই আমরা কাদের থেকে এক শত বছর পিছিয়ে এ কথা আপনারা নিশ্চয়ই শতবার শুনেছেন যে আমরা বাঙালিরা ইংরেজদের থেকে একশো বছর পিছিয়ে আছে জার্মান থেকে আড়াই শত আমেরিকানদের থেকে কয়েক শত এবং এসব কিন্তু ব্রিটিশ জার্মান অথবা ইয়াঙ্কিদের সুস্থ মস্তিষ্কের আবিষ্কার নয় প্রযুক্তির বিচারে আমরা তেমন একটা পিছিয়ে কখনোই ছিলাম না সুতি কাপড় উৎপাদন ভারতবর্ষে দুই হাজার বছর আগে থেকে উন্নত শিল্প হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল আর বিলেতে এর আগমন সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো পঁচিশ সালে ব্রিটেনে রেলওয়ে আবিষ্কার হওয়ার মাত্র সাঁত্রিশ বছর পর বর্তমান বাংলাদেশে রেল লাইন স্থাপন করা হয় আমরা হয়তো এখনও ফুটপাথে বিচরণ করছি এবং পাশ্চাত্যে গতিসীমা লঙ্ঘন হচ্ছে মূল কথা হলো আমরা বিশ্বের অন্য সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তথ্য মহাসড়কে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছি তবে হ্যাঁ তুলনা করার একটা মাপকাঠি হতে পারে এমন দ্রব্য যা উভয় স্থানেই পাওয়া যায় যেমন ময়দার মন্ডা দিয়ে আবৃত্ত গবাদি পশুর অংশবিশেষ ত্রিভুজ আকৃতির সামগ্রী হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন সামোসা যা লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটে বিক্রি হয় আড়াই শত টাকায় সেই হিসাবে আমরা কয়েক শত গুণ এগিয়ে আছি দেশি খাবারের প্রসঙ্গ যখন উঠলই আমাদের এখানে তো রেস্তোরাঁ আদিকাল থেকে ছিল আর ব্রিটেনে প্রথম উপমহাদেশীয় রেস্তোরাঁ স্থাপিত হয় উনিশশো সালে না না বছর হিসাব করবেন না ওরা অনেক পিছিয়ে গৃহহীনদের সংখ্যায় আমরা অনেকটাই পিছিয়ে তার কারণ আমাদের লোকসংখ্যা বেশি তবে শত শত বছরের পঞ্জীভূত সম্পদে গড়া বৃত্তবান ওই দেশের লজ্জার কারণ এখনও পথে ঘাটে শুয়ে থাকা নব্বই বছরের বৃদ্ধা বাংলাদেশের বৃহৎ অংশ যেখানে হস্তরেখা পাঠ খেয়ে মানদাত্তা অশিক্ষিতদের এক ধরনের কুসংস্কার একটি সামাজিক ব্যাধি ইত্যাদি বলে নাক শিটকাবে সেখানে অনুমতি দিলে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই ল্যাঙ্কেশারের অ্যালেক্স অ্যালেকজান্ডারকে তিনি জীবিকা অর্জন করেন কুকুরের পায়ের রেখা পড়ে জি হ্যাঁ তিনি কুকুরের পায়ের রেখা পড়ে ভবিষ্যৎ বাতলে দিতে প্রতিবার একশো পাউন্ড দাবি করেন এবার আপনারাই বলুন তো ওনার কত বছর পিছিয়ে তাই এমন কথা বলা ঠিক না যে অমুক দেশ অমুকের থেকে এত বছর পিছিয়ে আছে কারণ আমরা সবাই একই গতিতে বিশ্ববমান্ডে চলছি ফিরছি পরিশেষে আমাদের হতাশা পীড়িত বাঙালি বন্ধুদের এটুকু বলা যায় 
ইংল্যান্ড আপনাদের নির্বাচিত পছন্দনীয় মাপকাঠিতে যতই এগিয়ে থাকুক না কেন বাংলাদেশ অনন্তকাল ইংল্যান্ড থেকে ছয় ঘন্টা এগিয়ে থাকবে ভাই দুই বছর তো হয়ে গেল মন্ত্রিত্বের কেমন বোধ করছেন অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন নাকি এখন দেওয়ার সময় হয়ে গেছে দুই বছরে বেশি হয়েছে আচ্ছা প্রতিটা দিনই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দিন সুতরাং এটা এমন একটা জগৎ গণতন্ত্র এবং গণমাধ্যম যে প্রতিনিয়ত এটা প্রসারমান এবং বিকাশমান মানুষের অধিকারের শেষ নেই চাহিদারও শেষ নেই দাবিরও শেষ নেই সুতরাং প্রতিনিহিত প্রতি মুহূর্তে নতুন করে নিজেকে সাজাতে হয় প্রস্তুত করতে হয় এবং যাপিত জীবনের সঙ্গে তাল মিলাতে হয় কঠিন আপনি প্রথম যেদিন শপথ নিয়েছিলেন তার থেকে তো এখন নিশ্চয়ই আরও স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন মন্ত্রিত্বে দেখেন আমি প্রতি প্রতিটা প্রতিটা দিনকেই অগ্নি পরীক্ষা মনে করি সুতরাং প্রতিটা দিনের শুরুতে অস্বস্তি নিয়ে শুরু করি তারপরে স্বস্তি নিয়ে ঘুমাতে পারি কিনা তার জন্য চেষ্টা করি আসুন তাহলে আমরা বাকিটা আমরা আপনারা যারা চিন্তিত এবং যারা চিন্তিত নন আপনাদের সবাইকে আমাদের আজকে রাতের অনুষ্ঠানে সুস্বাগতম আমাদের মাঝে আজকে রয়েছেন ষাটের দশকের তুখর ছাত্রনেতা মুক্তিযোদ্ধা বইয়ের থেকে প্রকৌশলবিদ্যায় স্নাতক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি কুষ্টিয়া দুই আসনের নির্বাচিত সাংসদ বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী প্রকৌশলী হাসানুল হক ইনু আমার কাছে শুধুই ইনু ভাই ইনু ভাই এই যে বাড়িয়ে বলার অভ্যাসটা এর কারণটা কি আড্ডা জমানোর চেষ্টা নাকি দেশ নাকি দেশকে পচানোর প্রচেষ্টা বাংলাদেশ পৃথিবীর অংশ ইদানিংকালে যোগাযোগ ব্যবস্থা অভূতপূর্ব উন্নয়নের কারণে এবং গণমাধ্যমের বিকাশ এবং প্রসারের কারণে সারা পৃথিবীটা এখন বাংলাদেশের জনগণ দেখতে পারি আমরা একটা নতুন শাঁকো হলো কয়েকটা সবচেয়ে বড় শাঁকো একটা নতুন বাড়ি হলো সবচেয়ে চমৎকার বাড়ি সুতরাং সে বাড়িও বলছে না সে কমিও বলছে না কিন্তু সে 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 তার দক্ষতা নিয়ে তার একটা নতুন আবিষ্কারে নতুন কাজে সে নিজে উল্লসিত হচ্ছে আর কি উল্লাসের প্রকাশ একাত্তরে যুদ্ধের পরে যখন সারা পৃথিবীটাতে বাংলাদেশ বাংলাদেশের লোক বিচরণ করতে শুরু করলো এখন যে কোনো গ্রামে গেলে আপনি দেখবেন দুই পাঁচজন লোক সে ইংল্যান্ড আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্য মালয়েশিয়া দক্ষিণ কোরিয়া দেখে এসছে অবশ্যই সুতরাং এখন আগে আগে যেরকম আপনি শুনেছেন ষাটের দশকে পঞ্চাশের দশকে বিলেতে গেছে এটা একটা তাকে বিলেতে যে গেল তাকে দেখার জন্য আসতো কিন্তু সুতরাং সব থেকে মিলে আমি এটা বলব না দেশকে পচানোর ব্যাপার না এটা হচ্ছে যে একটা হার্ডিন ব্রিজ দেখার পরে বসে এত বড় ব্রিজ তো আর পৃথিবীতে নাই এখন দেখবেন ঠিক ওইভাবে কথা বলে না কিন্তু এখন কিন্তু সারা বিশ্বকে দেখছে শুধু নিজের চোখে দেখে আসছে না সে কিন্তু গণমাধ্যমের কারণে ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে সারা পৃথিবীর যা কিছু ভালো সব কিছু চোখে লাগছে যা কিছু খারাপ তাতে চোখে লাগছে এবং সেখানে একটা জিনিস হচ্ছে যে বাঙালিরা মনে করছে যে না আমরা তো পারি সুতরাং সে সব কিছু দেখেই বিস্মিত হয় না আর আপনি তো একাধারে দলীয় কর্মী থেকে সভাপতি বিরোধী রাজনীতির বাহক থেকে এখন মন্ত্রিসভার সদস্য আপনি বাংলাদেশ এগিয়ে আছে এই মূল্যায়নে আপনি কতবার নিজে তৃপ্তি পেয়েছেন প্রথম তৃপ্তি পেলাম যেকাত্তরের মহাযুদ্ধে পাকিস্তানিদের যুদ্ধে নাকানি চোবানি খাওয়ার মধ্য দিয়ে সারা একটা ধারণা ছিল বা উপনিবেশিক শক্তি একটা প্রচার করত বাঙালিরা রোগা প্যাটকা ছোটোখাটো মানুষ এরা যোদ্ধা জাতি না কিন্তু এটা ভুল দু হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালিরা যোদ্ধা জাতি কিন্তু সংগ্রামী মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বিদেশি পুরো আগ্রাসী শক্তির সঙ্গে লড়াই করে এবং একটা কথা ছিল যে বাংলা আক্রমণ করে শান্তি থাকতে পারে না সুতরাং কি মোগলদের কথা বলুন কি মৌর্যদের কথা বলুন কি সেন বংশের কথা বলুন বাংলাদেশে দখল করে দখলদারিত্ব কায়েম করাটা কঠিন ছিল কিন্তু কিন্তু একটা পঞ্চাশ ষাট সত্তরের দশকে বা চল্লিশের দশকে তিরিশের দশকে এমন একটা ভাব ছিল যে না বাঙালিরা লড়াকু জাতি না তা আমি প্রথম তৃপ্তি পেলাম 
একাত্তর এর যুদ্ধে পাকিস্তানিদের যখন আত্মসমর্পণ করলো হেরে গেল তখন আমার খুব মজা লাগলো আর কি এর মাঝেও মানে যখন দেশ পিছিয়ে পড়ছে এমন সমালোচনার সম্মুখীন কোথায় হয়েছেন স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশে যখন সামরিক হস্তক্ষেপ হলো সমগ্র বাংলাদেশ কিন্তু সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে যুদ্ধে গেছে সেই বাংলাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপ বাংলা বা কথা বলে সেই বাংলা বাংলার কথা বলা বাঙালি সৈনিক বাংলাদেশ দখল করে নিবে এইটা লজ্জার বিষয় ছিল এটার জন্য দেশে বিদেশে আমাদের সমালোচনা শুনতে হয়েছে মাথা হেঁট হয়ে যায় কিন্তু আবার যখন আমরা সামরিক শাসনের থেকে যখন বেরিয়ে এসে গণতন্ত্রের দিকে যাত্রা শুরু করলাম তখন কিন্তু আবার সবাই প্রশংসা শুরু করলো কিন্তু আমরা যে বিষয়গুলোতে এগিয়ে আছি অগ্রগামী সেগুলো কিন্তু উল্লেখ করা আমাদের অভ্যাসের মধ্যে পড়ে না এটা কি আমাদের কমপ্লেক্সের জন্য নাকি মানে এটা একটা সংস্কৃতি আমাদের মানে যে সাংস্কৃতিক চর্চা দৃষ্টিভঙ্গি যেরকম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে বাঙালি বাঙালিরা শুরু করে কিন্তু শেষ করে না আচ্ছা লেগে থাকে না লেগে থাকার মানসিকতা কম এবং আপনি দেখবেন যে লেগে থাকার মানসিকতা কম বলে যতদূর আমরা এগোনো উচিত ছিল আমাদের ততদূর এগোতে পারিনি আপনি এখন তো এক কোটি মানুষ প্রবাসে আমাদের কাজ করে আমি বহু দেশ দেখেছি যেখানে বাঙালিরা গিয়েছে সে দক্ষিণ আমেরিকার থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা দেশের মানুষ বাঙালি কর্মজীবীকে প্রশংসা করেছে সবচেয়ে ভালো দক্ষ এরা সবচেয়ে ভালো এরা নীতিবান এরা দক্ষ পরিশ্রমী তা ইন প্রকৌশলী হোক ডাক্তার হোক অথবা কারখানার মানে শ্রমিক হোক আমি কোনো জায়গায় বাঙালি কর্মজীবী মানুষের বদনাম শুনিনি কিন্তু কিন্তু আমি শুনেছি লন্ডনে যে ভারতীয়রা পাকিস্তানিরা এরা বাঙালিদের থেকে খারাপ বাঙালিরা ভালো তাহলে বাঙালিরা দক্ষ বাঙালিদের সেই গুণ আছে কিন্তু হ্যাঁ এটা মানি প্রশংসা করার সংস্কৃতিটা ভালো না যেরকম কিছু জাতি দেখবেন তারা কাজ ভালো আর না করুক তারা কথায় কথায় বলবে চমৎকার 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 ওয়ান্ডারফুল কিন্তু ওয়ান্ডারফুল ইংরেজরা বলে সে মানে ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট মানে কোনো কথার ভিতরে কোনো সার বুঝতো নাই কিন্তু তখন ইংরেজিতে বলবে কি ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট অর্থাৎ তোমার একটা যুক্তি আছে কিন্তু মনে হচ্ছে আর কি এইভাবে উৎসাহিত করে কিন্তু বাংলাদেশের এই প্রশংসা করে না এই পিছিয়ে পড়ছি এই বলার মধ্যে কি একটা সরকার বিরোধী অবস্থান প্রকাশ পায় সরকার বিরোধী অবস্থানটা কোনো খারাপ জিনিস না যে কেউ আমি আমি কারো শাসন সহ্য করি না এটা একটা ভালো গুণ বাঙালিদের যে আমি কোনো শাসন সহ্য করি না সুতরাং যখনই একটা শাসনের ভাব দেখে পাঁচারা দেখে তখনই বাঙালিরা বলে কি শাসন করে নাকি আমাকে তখনই সমালোচনা করে আবার দেখবেন সমালোচনাটা বাঙালি যারা দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরে আমাদের দেশ পরিচালনা করেছে এই বেশিরভাগ শাসকরাই কিন্তু নিজে নিজেকে প্রশংসা করে তো এটা ঠিক না মানে শাসকদের বিনয়ী হতে হবে কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন না যে আপনি এই যদি তরবারি গ্রহণ করেন তো উচ্চশিরে উদ্ধত হস্তে তরবারি গ্রহণ আর মালা গ্রহণ করতে হলে উদ্ধত শির নত করে অবনত মস্তকে মালা গ্রহণ করতে হয় তা আমাদের যারা ক্ষমতায় যাচ্ছেন যখন বা জনপ্রতিনিধি হচ্ছেন তারা বহু ক্ষেত্রে বহু সময় উদ্ধত আচরণ করেন তখন কিন্তু অবনত উদ্ধত হস্ত নিচে নামাতে হবে উদ্ধত শির নতমস্তক হতে হবে বিনয়ী হতে হবে পাকিস্তান আমলে আমরা অনেকেই পাকিস্তানের প্রতি বিরোধ প্রকাশ করতাম কিছু একটা ক্ষতি সাধন করে এবং একটা উর্দুতে বাক্য বলতাম গভর্নমেন্ট কি মাল দরিয়ামে ঢাল সেসব দিনগুলির কথা যদি একটু মনে করতেন আমি বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে আমার সংগ্রামের একটা ধা ধরন কিন্তু এখন কিন্তু দেখবেন যে গ্রামে বাংলায় সেই সঠিক আচরণটা নাই কেউ বলে না যে সরকারের জিনিস লুটে পটে খাও সরকারের জিনিস দরিয়া নদীতে ঢেলে দাও কিন্তু এটা পাকিস্তানি আমলে এই কথাটা এসেছিল যে পাকিস্তান তো আমাদের শাসক ওদেরকে খোঁটা দেওয়ার জন্যে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যে এই কথাটা চালু হয়েছিল সেটা আন্দোলনের আরেক ধরনের বহিঃপ্রকাশ আমাদের রাজনীতি কি এইভাবে চলবে যে আমি বিরোধী দলে থাকলে বলবো যে দেশ দুশো বছর পিছিয়ে আছে আর সরকারি দলে থাকলে বলবো আমরা একশো বছর এগিয়ে আছি উভয় পক্ষই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে তারা নিজেকে মানায় নিতে পারেনি সুতরাং আমি মনে করব যে বাংলাদেশের গণতন্ত্রটা 
আরো সময় লাগবে মজবুত হতে আপনি তো বুয়েটের ফুটবল দলের একজন সদস্য ছিলেন আমি কি ঠিক মনে করেছি না ঠিক ছিলাম বুয়েটেরও ফুটবল দলের ছিলাম ঢাকা বিভাগ প্রথম বিভাগ লিগের বেশ কয়েকটি দলেও খেলেছি আমি গোলে খেলতাম আমি খেলা অনুসরণ করি আমার কাছে মনে হয়েছে যে গোলে এখন যারা খেলেন তারা শারীরিক যোগ্যতা দক্ষতায় তেমন না ভালো না আমরা কি এমন বাংলাদেশ চেয়েছিলাম এটা একটা হতাশার সুরে এমন বাংলাদেশ চাইনি আমি এটা একমত না বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাংলাদেশের স্বর্ণ দরজা খুলে দিয়েছে কিন্তু আমরা সবসময়ই মানে বাড়িয়ে বলি মানে দুটি অবস্থানই কিন্তু দুই প্রান্ত মানে হয় বলবো বিশ্বের সবচেয়ে বড় চাল কুমড়া এ দেশে হয়েছে নয় বলবো যে আমরা একেবারে মাটির সাথে মিশে গেছি মানে আমরা কি হ্যাঁ এই একটা বৈপরীত্য একটা আছে এটা এটা ঠিক না এইভাবে আস্তে আস্তে বাস্তববাদী হতে হয় আমি বলবো যে বাড়িয়ে বলেন কিন্তু যেন বিশ্বাসযোগ্য হয় এবার কিন্তু আমরা আপনার সরলতা দেশপ্রেম এবং রাজনৈতিক মনোভাবের একটা ছোটোখাটো পরীক্ষা নেব কয়েকটি প্রশ্ন করবো আমি যে খুব একটা জানি তা না তবে প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি আগে দেখে নিয়েছিলাম বলে আমার একটি সুবিধার অবস্থান রয়েছে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী সংখ্যায় সবচেয়ে বিশ্বে এগিয়ে আছে চায়না একশো সাতাশ কোটি মোবাইল ব্যবহারকারী আছে ভারতে একশো কোটি আপনি তো জানেন যে বাংলাদেশে হয়তো শুনে থাকবেন ইদানিং বক্তৃতায় যে তেরো কোটির মতন আমরা ব্যবহারকারী আছি আমাদের বিশ্বে এক যদি চায়না হয় দুই যদি ভারত হয় আমরা বিশ্বে কত নম্বরে আছি আমি যত জানি আর কি আমরা পাঁচের ভিতরে আছি হ্যাঁ কাছাকাছি বলা যায় আমরা আসলে অনেক ভালো অবস্থা আছি অনেক হয়তো বুঝতে আমরা জাপান থেকে গিয়ে আছি আমরা ব্যবহারকারী সংখ্যা থেকে আমরা নবম স্থানে আছি আইসিসি টেস্ট ক্রিকেট র্যাঙ্কিংয়ে এখন বাংলাদেশ কত নম্বরে সম্ভবত মানে আটে আছে একটু নিচে এক ধাপ নিচে নবম আমরা জিম্বাবুয়ের ঠিক উপরে যেখানে অস্ট্রেলিয়া ফার্স্ট উনিশশো সালে আমরা বিশ্ব ফুটবল র্যাঙ্কিংয়ে ছিলাম একশো তেরোতম দুশো নটি দেশের মধ্যে এখন কি বলতে পারবেন কোথায় এসে নেমেছি আমরা এখন আমরা নেমে মনে হয় একশো সত্তরের কাছে আরও খারাপ হয়ে গেছে আমরা এখন একশো একাশিতম দেশের মধ্যে আছে তবে মেয়েরা কিন্তু এগিয়ে মেয়েরা ভালো করেছে এই একুশে আছে এখন একটি সিরিয়াস ব্যাপারে চলে যাই তথ্য অধিকার আইন দু এই আইনের আলোকে বাংলাদেশ দুই হাজার কোথায় এসে দাঁড়িয়ে তথ্য অধিকার আইন চালু হওয়ার পরে একটা মানসিক আবহাওয়া তৈরি হয়েছে যে আপনি এ তথ্য পেতে পারেন কিন্তু এই আইনটা কাজে লাগানোর দক্ষতা এখন পর্যন্ত নাগরিকরা অর্জন করতে পারেনি এক তো নাগরিকের পক্ষ হয়ে আমি তিন বছর ধরে সরকারি দায়িত্ব পালন করার সময় আমি গণমাধ্যমের কর্মীদের বলেছি যে নাগরিক নাগরিকদের পক্ষ হয়ে গণমাধ্যম কর্মীরা আপনারা এটাকে কাজে লাগান তারাও আমার কাছে মনে হয়েছে যে তথ্য অধিকার আইন যেভাবে কাজে লাগালে প্রশাসনের অন্দর মহলে আলো ফেলা যায় প্রশাসনকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করা যায় সেই কাজটা দক্ষতার সঙ্গে এখন রপ্ত করে উঠতে পারেনি সেই জন্য আমি গত দেড় দেড় বছর ধরে আমি সাংবাদিক ভাই বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে প্রায় এক হাজারের মতন সাংবাদিকদেরকে পালাক্রমে আমি তথ্য অধিকার আইন কি এবং সে আইনটা কিভাবে কাজে লাগাতে হয় প্রশিক্ষণ দিয়েছি তাতে দেখছি যে আস্তে আস্তে বুঝছে যে নাগরিক অধিকার কী জিনিস তবে আমি এই সাংবাদিকদেরকে সচেতন করার জন্য বা অধিকারটা আইনটা কাজে লাগানোর জন্য এখনও উৎসাহ দিব আপনাদের মাধ্যমে যেহেতু নাগরিকরা খুব দক্ষতা সঙ্গে করতে পারছে না নাগরিকের পক্ষ হয়ে গণমাধ্যমের উচিত এই তথ্য অধিকার আইনটাকে প্রয়োগ করা যেখানে গণমাধ্যমের কর্মীরা বিশেষায়িত সাংবাদিকতাতে দক্ষতা অর্জন করেনি যদি বিশেষায়িত সাংবাদিকতায় দক্ষতা অর্জন করত বা পারদর্শিত হতো অথবা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় যদি এই প্রত্যেক খবরের কাগজ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া সেই শাখাটা খুলে রাখত তাহলে সেইখানে সেই সাংবাদিক ওই কাজটা করতো মনোযোগ দিয়ে মানে এক সাংবাদিক সব কাজ করলে হয় না তো এখন তো বিশেষ স্পেশালাইজেশন লাগবে স্পেশালাইজেশন লাগবে সোশ্যাল যেসব আমাদের ভেহিকেল আছে ফেসবুক টুইটার সেখানে কিন্তু জনগণ ঠিকই তাদের কথা বলতে পারছে এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন ফেসবুক টুইটার বা ইউটিউবে যে ওয়েবে যে বিষয়গুলো আসছে সেটার থেকে যাতে সরকার উপকার পায় সেই জন্য আমরা সরকারের কর্ম ডিপার্টমেন্টগুলোকে বলেছি যে প্রত্যেকে একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলো যাতে নাগরিকদের সঙ্গে একটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করতে পারে এক দুই নম্বর আমরা প্রায় হাজার পাঁচেক সরকারি এই কর্মচারীদের অফিসারদের তাদেরকে নিজস্ব 
ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে বলেছি এরা তাদের ভিতরে একটা একটা মানে ঘের দেওয়া পাঁচ হাজার কর্মচারী ফেসবুকের মাধ্যমে নিজেরা নিজেরা তথ্য আদান প্রদান করতে পারে সমালোচনা আত্মসমালোচনা পরামর্শ করতে পারে কিন্তু প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টকে বলা হয়েছে যে আপনারা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেন এবং জনগণের সঙ্গে ইন্টারাকশান করেন অর্থাৎ জনগণের যে প্রশ্নগুলো সেগুলো আপনারা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন এভাবে আমাদের আলোচনা চলবে আপনারাও চিন্তিত থাকবেন আশা করি আর যারা থাকবেন না তারা মনে রাখবেন যে আমরা আসছি আগামী সপ্তাহে একই সময় একই চ্যানেলে এটিএন বাংলায়